Alright, so we are going to start first. For the first time. Okay, so we are going to start the World Camp Card Fund in 2023. And today, I am a technical SEO guide for WordPress topic. I am going to share my experience with you. And I am going to share my experience with you. I am going to share some challenges with you. I am going to share some challenges. रखे ही अपॉर्चुनिटी और उसे शेयर करते हो। अन्य अंत में तो बार रखे ही प्रश्न और सब बंद देखिए जवाब फंदे इंचु। रेडी होने जा? हाथ उठाने से? मत बार ले देरा हाथ उठाने लाऊंगी वाला सु। आजा। सो रेडी बार बसने। मेरे बारे में बनने पड़ता है कैसे मैं बिगत सौ दो वर्ष देखी और प्रेशर ऐसे में काम कर रहा कुछ तो बंदा देरे बनना जरूरी सही ना र इम्पोर्टेंट से तोपे आ रहे हो आउंस तोपे आ रहे हो बारे में कुछ आगरों सो मेरे टारगेट ऑडियंस से क्यों होता कोटी जाना और प्रेशर डेवलपर उन्होंने सही आनेरा ह आ कोटी जाना और प्रेस एजेंसी ओनर उन्होंने सा कोई उन्होंने सा एजेंसी ओन करें ना कॉली माथी उठाऊं ने आधे क्या ना ओके उन्होंने सा फटा फुट्टा गुड गुड रख कोटी जाना से बिगिनर्स उन्होंने सा इना वर्क कैंप में से कोई करियर और फिगर आउट करना खोजी रहने वाला को को उन्होंने सा बिगिनर मतलब क यो तीन डा कैटेगरी में नो पढ़ने, ओके, जो तब एको लागी पनी यो सेशन यूजफुल होन्सा, यदि तब एक कहीं न कहीं ओर प्रेस रहे एसयू संग कनेक्टेड होन्सा बंद देखी, महिला अब जे पनी शेयर कर सकते हो, तब एको लागी एकदम ही काम लागने सा, सो अगाडी बढ़ो माई ता, समय ऑली फेरी ये ताती रहने रह वोट पे वो पेज में ऐसा क्यों रखनु बंदा देरे ने बेक सके बने को देरे ने ठुलो सा सो देरे ले से ऐसी बने क्यों बने क्यों रखने तो होनी बने बुझी रहा उनसं त्यो है ना त्यो बंदा देरे चीज़ जरूर सा रात इस में आज अपने आमी देरे चीज़ जरूर है रियो है ना अनि इम्पोर्टेंट क्यों बंदा खेरी जो नॉर अनि मैं आज को प्रेजेंटेशन मार फोट्स हैं ये स्तु चीज़ और उसे ही शेयर कर दे इशू जो जेता बर्गो लागे ऑपरेशनिटी होना सबसे स्पेशली मैं लोगी वाणी का ऑडियंस मत दे आह तब बर्गो लागे नया करियर ऑपरेशनिटी बनी होना सबसे तब बर्गो लागे नया बिजनेस ऑपरेशनिटी बनी होना सबसे और ऑब्वियसली लर्निंग ऑपरेशनि� उनसे आ रही है अब किना इम्पोर्टेंट हो रख किना जानू जरूरी सा बने कुछ ऐसे मॉल के तो शेयर कर सु जब तो अपने एसयू करनु उनसा अनेक इस पे ची रैंक करना थाल लो उनसा अनेक तो अपने को कंपटीटर को मॉन पोल ना थाल सु अब उसको ध्यान क्यों उनसा बंदा खेर की काम करे रहता पहला आउट रैंक करे माथी � अनफेयर कंपटीशन भाई सके वैसे तबे को साइट में अटैक हो रहा हूँ ना धाल सन है ना मैंने चले इंटेंशनली तबे को साइट लाई डाउन करने को लगी मैंने चे आयर नहीं कर सन अनि तिस्तो बेला में चे क्यों उनसा बंदा केरी सही डीडीओएस अटैक हो रहा हूँ धाल सन भाई अनि तबे को ये दी ओर प्रेस में चे वाला सोर्स एडल्ट मूवीज में तबे को साइट लाई रैंक कराई दीन जाएगे और तबे को ज्वेलरी को रिलेवेंसी डाइल्यूट कराई दीन जाए तीस तो चीज और उनसे जून से ही नॉर्मली कंटेंट मात्र लिखे रैंक कर सुबन्दी में चला थाना उन्होंने सोचा अंतिम आई पर तक की बायो मल के पाप बरा थी कि जस्ट लाख से में चलाए सो � अनि नॉल थेम प्लॉगिंग्स औरों कोटी जाना ली यूज़ करने वाला सा मुटु में थी आत्रा है रवनुस्ता 
कति जाना पछुटाउनु भएको छ ओके त्यो चीजहरु चाहिँ युज नगर्नु होला र कतिबेर अवस्थामा त्यस्तो गर्ने कारणले गर्दा नि यस्तो प्रब्लमहरु आउँछ एउटा इक्जाम्पल शेयर गर्छु यो जापानीज स्प्याम अटैक सुन्नु भएको छ कहिले है एकदम पपुलर छ यो चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा काम गरेको थिए जहाँ चाहिँ 200 जति पनि पेज थिएन गुगल मा इन्डेक्स भएको छ यत्रो धेरै के अनि यस्तो प्रब्लमहरु चाहिँ धेरै नै हुन्छ जसले चाहिँ तपाईको एसइओ चाहिँ अब यस्तो भइरा छ भने चाहिँ यस्तो हुन थाल्छ अनि इमिडिएटली फिक्स गरेन भने देखि तपाईको डोमेन नै ब्यान हुने पनि सक्छ है परफर्मेन्स कति जानले वर्डप्रेस स्पिड अप्टिमाइज गर्नु भएको छ ओके र यसमा चाहिँ केही समय अगाडि सम्म चाहिँ साइट स्पिड चाहिँ र्याङ्किङ फ्याक्टर पनि मानिन्थ्यो अनि गुगलले एउटा अनाउन्स गरे यो चाहिँ होइन भनेको छ तर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एसइओ गर्दा अथवा डेभलपमेन्ट गर्दा सबभन्दा धेरै युज गर्नुपर्ने चिज भनेको चाहिँ कमन सेन्स हो के तपाईँको साइट गुगलमा र्याङ्क भयो अनि त्यसपछि मान्छे आए तपाईँको साइट खुल्नलाई चाहिँ दस सेकेन्ड लागिरहेको छ अथवा एक मिनट लागिरहेको छ को बस्छ कोही बस्नु हुन्छ लाइक टेन सेकेन्डसम्म साइट लोड भएन भने त्यो साइटमा बस्नु हुन्छ भने हात उठाउनुहोस् है बस्नु हुन्न नि तपाईँ बस्नु हुन्छ आफ्नो साइट स्लो हुँदा त बस्नु पऱ्यो है सो यसमा चाहिँ कोरवे भाइटल्सको कुराहरू छ अनि हामीले चाहिँ धेरै जस्तो अवस्थामा प्लगइन मात्र इन्स्टल गर्छौँ तर त्यहाँनिर के हुन्छ नि होस्टिङको आफ्नो इम्पोर्टेन्स हुन्छ क्यासिङको आफ्नो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है डिएनएस भयो डिएनएस लेभलमा नि अप्टिमाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ मिनिफिकेसनहरू त हामीले थाहा पाइरहेको कुराहरू तर यही चिज अलिकति राम्रोसँग नजान्ने मान्छेले गर्यो भने के हुन्छ होला साइट क्र्यास हुन्छ तर अब यो चिज चाहिँ म किन धेरै इम्फेसाइज गरिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ करियर बनाउनु छ भनेदेखि चाहिँ ओहो के के सिक्नु पर्ने रहेछ भन्ने लागिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो छैन तपाईँलाई धेरै चिज सिक्नु छैन थोरै चिज मात्र सिकेर एउटा करियर सेट गर्नु छ भने तपाईँले वर्ड प्रेसमा स्पिड अप्टिमाइजेसन मात्र गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको एज अ करियर टेक्निकल एसियो सेट छ के सो एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई सेयर गर्छु मैले भने है अपर्चुनिटी लिएर आएको छु भनेर सो यो कोही स्पिड अप्टिमाइजेसनको एक्सपर्टको साइटबाट लिएको एउटा स्क्रिनसट हो पढ्नु अलिकति गाह्रो होला है यसले मलाई पनि मोटिभेट गर्छ के यो मान्छे जतिखेर मान्छेहरूले चाहिँ जब लुज गरिरहेको छ नि यो कोरोनाको टाइममा यो मान्छे अफिसियली ओभर बुक छ के र यो मान्छेले स्पिड अप्टिमाइजेसन बाहेक केही पनि गर्दैन फेरि अर्को अपडेट हालेको छ क्यान नट ह्यान्डल मच मोर ओर्कलोड भन्छ है हामी त्यो पोजिसनमा छौँ हामीलाई त प्रोजेक्ट चाहिएको छ नि त अनि आई रियली रियली डन्ट ह्याभ मच टाइम इभन इफ यू पे नाउ आई क्यान नट स्टार्ट भनेर भन्छ हामी पेमेन्ट चेन्ज गरेर आउँछौँ उसको सिचुएसन यस्तो छ है कम्प्लिटली बुक विथ नो टर्निङ ब्याक भन्छ होइन सो ऊ आफ्नो टर्म्स अनुसार काम गरिरहेको छ र हामीले खोजेको आइडल करियर पनि यही नै हो के हो नि सो यो अपर्चुनिटी तपाईँहरूको लागि छ कतिको इन्जोय गरिरहनु भएको छ हात उठाउनु त हेरौँ हात बानेर बसिहाले चाहिँ इन्जोय गरेको छैन कि अब ओके सो वर्ड प्रेस अपडेट वर्ड प्रेसमा सबभन्दा सजिलो काम वर्ड प्रेस अपडेट हो कतिजना मान्नुहुन्छ वर्ड प्रेस अपडेट गर्ने एक क्लिकमा अपडेट हुन्छ है अनि वर्ड प्रेस अपडेट भित्र हामीले पर्ने भनेको जस्तो वर्ड प्रेस अपडेट भयो थेम्स अपडेट प्लग इन अपडेट डाटा बेस अपडेटको कुराहरू हुन्छ स क कसले गर्नुभएको छ वर्ड प्रेस अपडेट गरिन्छ नि होइन अब कोही मान्छेले ध्यान नदिइकन वर्ड प्रेस अपडेट गर्यो भने के हुन्छ होला त होइन किनभने एक क्लिकमै हुन्छ नि त सबै चिज खाल्डो पर्दो रहेछ क्या सो एउटा साइट हो यो क्लाइन्टको साइट होइन राम्रोसँग पर्फर्म गरिरहेको थियो र उसलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि साइट फास्ट बनाउनु मन लागेछ अनि उसले वर्ड प्रेस अपडेट गरिदियो र वर्ड प्रेस अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ प्यारेन्ट थियो मोडिफाइड रहेछ र रिराइट रुल चेन्ज भइसकेपछि उसको टप थ्रीमा र्याङ्क भएको सबै पेजेसहरू चाहिँ अब के हुन थाल्यो भनेदेखि फोर ओ फोर हुन थाल्यो के पेज नट फाउन्ड अनि उसको सबै ट्राफिक यसरी ओह्राल लाग्न थाल्यो अनि पछि चाहिँ हामीले त्यो फिक्स गरिसकेपछि चाहिँ केही पनि छैन फिक्स गर्न त्यत्रो हनुमानले पहाड उचालेर ल्याएको जस्तो त्यत्रो दुःख गरेको छैन सिम्पल उसको पुरानो ब्याकअप रिस्टोर गर्दै आयो यो 
है सीम्पल अस पच्चीस तैं रिस्टोर भाई अब के होने उस था तो होने बैकअप रिस्टोर कर मिले कह प्रब्लम भोने यो तब अपर्चुनिटी होगा सो मैं जे जी सेयर कर हर एक में मोनिटाइजेशन अपर्चुनिटी तर अलग गहराई में जानू पर्व आज मैं तैयार गहराई में लं क्योंकि हम इंजोय कर आओ डुब आए न आज मैं तभी जस्ट बाटो समय मैं छोड़ दी वेबसाइट माइग्रेसन क कल वेबसाइट माइग्रेसन कर ठीक आज समय तब गलती सो पे सुरू में अलग दी वेबसाइट माइग्रेसन को टाइप हाई जो एवं डोमेन बार सब डोमेन में लाने सब डोमेन बार डोमेन में लियां अभी एवं होस्टिंग अर्क होस्टिंग में ला अभी रिडिजाइन कर सौ हमी अभी रिडिजाइन करें पुराना साइट फिर नया साइट लाइव करूपर् बैकअप रिस्टोर कर सौ है रिडाइरेक्ट्स को कुरा तर तब जो गलती नगर् अगर हाथ उठाने तो गलती करने कस्त परिणाम भोग् पर्ने म देखा एकचोटि हेन यो के जस्ट एटा माइग्रेसन हो माइग्रेसन के गयो भादा खेल वर्डप्रेस को ऊ कमर्स प्लेटफॉर्म बार सपीफाई में साइट माइग्रेट कर परिणाम हो अभी इन को लाइफ में मिसिंग भाग चीज बने तब जैसे मं मत हो क्या उन्ले हाँ हायर कर फ्रंट में आईदी भैन उन ठा भैन कसले अवेरनेस दिए उसके यो परिणाम झेल्न पो एक वर्ष को रेवेन्ू लस भाई जब कसले अल्ले एक्टिवली जब कसले सैलरी मंथली सैलरी में तब एक वर्ष को सैलरी पाँन भैन के काम मात्र कर सैलरी सिमिलर सीचुएसन हो तब रिट कर सकू धरजा मं प्रब्लम में पर्ने वाला तिना जोगन भेक्निकल एस जान् जरूरी हाई ओके रोबोट टीएक्सटी अब एकदम सीम्पल मैं धीरे एक्सप्लेन कर दिन फैमिलियर हो रोबोट टीएक्सटी में कोई फैमिलियर न होने रोबोट टीएक्सटी संग ओके okay. यह टेक्स्ट फाइल हो असले के सर्च इंजिन बोर्ड्स आँदाखे यो काम कर यो काम नगर वाले जस्ट इन्फर्मेसन मात्र दिने हो अंपल टेक्स्ट फाइल हो तर यही फाइल लोपरली तो इंस्ट्रक्शन दिएन के होद म देखा सीम्पल हो रोबोट टीएक्सटी भर न भाई फरक पड़ेन कतिपय केस में तर अब याद करूं इंस्ट्रक्शन चाहे अलग गलत गए के होद यह गुगल मर्चेंट सेंटर को एटा डाटा हो मर्चेंट सेंटर से अब पार्ट अफ एसिओ नहीं मैं हमें अगल ने ई कमर्स स्पेशली प्रोडक्टर रामस प्रमोट करना को बनाईद हो रोबोट टीएक्सटी में सानों मिस्टेक भाई गुगल ने यो धे फ्लैग कर दिए कि उसको प्रोडक्टर से इग्नोर कर दिए भाई मोबाइल पेज नट क्रलेबल डेस्कटप पेज नट क्रलेबल मिसिंग भैल्यू के प्रब्लम थी अभी उसको प्रोडक्टर इग्नोर भो इग्नोर भैस के भाई प्रोडक्ट गुगल में आए गुगल में न आए मैं भेटेन मैं नभेटे सेल्स भैन सेल्स नए पे बिजनेस घाटा लगो तब कसले कुछ बिजनेस ने हायर करने को घाटा लाने ल कि फायदा कराने लगे फायदा कराने लगे तब को यहाँ पर अपर्चुनिटी रही सानों काम हो इसलिए धेरे एक्सप्लेन कर साइट मैप्स आजसम मैं एकदम है अनेस्टली भन कान साइट में एचटीएमएल साइट मैप बनाकर हाल्न भाषा एकजना दुईजना तीनजना चारजना पांचजना हाथ उठाने भाई छिटो उठाने हाई टाइम फिर लिमिट से मैं यहाँ अलग फ्लैग देखा सो पांच छजना बाहे अरुले सो साइट मैप हमें मेनली गुगल भन्ने हो कि हम साइट में यो पेज आउ क्रल कर रिंडेक्स कर दौ रैंक कर दौ हमें ट्राफिक पठाई दौ भाई इन्फर्मेसन हो अभी स्पेशली एचटीएमएल साइट मैप मेनली यूजर को लगी भी हो सर्च इंजिन को लगी मात्र है तब कु साइट में जानू कुछ पेज भेट नहीं भाषा है क्या मेनू में भेट दिन स्क्रोल गए नहीं भेट दिन तस्त अवस्था में एचटीएमएल साइट मैप भैया तब साइट में के कंटेन्ट सर हेन पाँच 
अभी तेल यूजर एटा यूजेबिलिटी को हेल्प करने भैया अभी सर्च इंजिन ने भी तो चीज भेट अभी फिस्स कर दी क्या इस में एट प्रब्लम हो टेक्निकल एसिओ में अर्फन पेजेस भाई के अनाथ पेजेस है अर्फन पेजेस है जिस कसले वास्ता कर जिसको आपको भन्न कोई छेन ये कस्त होने अर्फन पेज तब को साइट में पेज इक्जिस्ट कर लिंक छेन कि भेट्ते भेटिदेन अो टेक्निकली एकदम ठूल इर हो एसिओ में अो प्रब्लम चाहिए एचटीएमएल साइट मैपले फिस्स कर दी कोई तो मसम आईपुग्ने है तस्त सीचुएसन हो साइड मैप इंपोर्टेंट इंप्लिमेंट कर हाई रल भी इंप्रूव होता खेल अभी यदि अब एक्सएमएल साइड मैप तो हमें एसिओ प्लग इन हालने बितिक आई नहीं हाल एसटीएमएल साइड मैप स्पेशली तब प्क्टिस हेने हो रामबाबू ने आर तो भो साई कोई कुछ भाया हो कि हमें क्या था स्पीकर को लाइव बोलाइ दी रह सफ दिने मं हो ये तब इंटरप्राइज लेवल को साइटर में हेन भोदि तिहर को फुटर में साइट मैप देख्ह एकदम वेल फर्मेटेड में राखे होनी यो स्क्रीनशट मैं एप्पल डट कम बाख दे तब हाई काम लगने चीज भेट्या कि छेन भेटी रह अलसम भेटा छेन भाई कोई हो हाथ उठा ओके ठीक है खुशी ला नेक्स्ट जाऊ साइट स्ट्रक्चर सो डेवलपर लोसन तब कान साइट डेवलप कर प्रोपरली साइट स्ट्रक्चर बनाकर काम कर साँची के हो कस हाथ उठाएन उठाई देता है मित्त दुखाऊ दिन हाथ में उठे सो साइट स्ट्रक्चर को अब हमें घर बना आर्किटेक्चर बना जो नहीं हो र साइट स्ट्रक्चर नबनाईकन तब साइट बना थाल कहीं न कहीं कर पस्ता पर्च नहीं अब साइट स्ट्रक्चर को मेनली यूजर को लगी क्योंकि हमें यूजर एक्सपीरियंस सब भाई इंपोर्टेंट हो साइट बना रि नहीं हमें पैला एसिओ को सेंसन हेन भोदि यूजर को डुएल टाइम चाहे एकदम इंपोर्टेंट है तब को साइट में आने बितिक मैं भाग्य गुगल ने क्या भाई तो तर्साने साइट रहे इस रैंक कर सो साइट स्ट्रक्चर यूजर को लगी सजिल यूजेबिलिटी को लगी तब यूजर जर्नी प्लान कर सर्च इंजिन को सजिल होता क्या क्रल करना को प्रोपर वेल स्ट्रक्चर साइट में चाहिए फ्लैट वर्सेस डिप दुईटा हो साइट स्ट्रक्चर को टाइप अलसम मैं जाने अनुसार कुछ एक्जिस्ट कर मैं ठाईन इसमें कुछ बेटर होगा ज जस ज जस एसिओ कर नभन्न अरुले भन्न फ्लैट बेटर होला कि डिप बेटर होला गहराई के बेटर होला मैं एसिओ करने को मुख थुंदी सकता डेवलपर बोल म गलत होना पाऊदन कि तब गलत होना पाँच भन्न न यार डिप बेटर होने होना गहराई में जानूप इसी हर हाई तब एंसर सही कि इस सीम्पल साइट स्ट्रक्चर को है फ्लैट हो अर्क डिप हो अब हे कुछ राम देखि फ्लैट राम देखि कम देखि यो पेज लेट् पे तब तीन क्लिक में भेट्ह क्या यो पेज लेट् पे सोच्स त टाइम लगता नहीं गुगल में टाइम लगता क्या अला कल मन पर्च सर्च इंजिन अप्टिमाइज होने को अप्टिमाइज करने हो गुगल को काम इजी कर दी हो कि मेज में हाल जो कर दून तेजा खेल साइट स्ट्रक्चर प्लान कर सके थ्री क्लिक्स में कुछ पेज भेटने गई प्लान करने इंप्रुवमेंट कर काम जरूरी देखियो अब साइट स्ट्रक्चर भो फिर पेज स्ट्रक्चर नहीं कह आए साइट स्ट्रक्चर ने भ्यादा पेज स्ट्रक्चर लगने लग्ला हाई पेज स्ट्रक्चर भी मेनली यूजर एक्सपीरियंस को इंपोर्टेंट है सर्च इंजिन को इंपोर्टेंट है क्योंकि सर्च इंजिन ने बुझ् पे तब को पेज तब मत उसे इंडेक्स कर रैंक कर सके हाई अभी रैंकिंग इंप्रूव करना बेसिकली अन पेज एसिओ कपल ला हाथ उठाऊ तो सब 
यो चाहिँ एउटा अर्डरमा हुनु पर्यो के तपाईको सिग्नल भन्छौ हामी है अनि धेरै जस्तो डेभलपरले के गर्छन् थाहा छ डिजाइन मिलाउनलाई माथि एस3 राख्छन् त्यसपछि एस2 राख्दिन्छ अनि एच1 राख्छन् के डिजाइन मिलाउनु पर्यो उनीहरुलाई मतलब छैन कुन एलिमेन्ट युज गरेछ उस्तै परे प्याराग्राफमा सीएसएस हालेर ठूलो बनाइदिरा हुन्छन् एच1 ट्याग जो त्यो गर्नु भएन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सिग्नल डाइल्युट हुन्छ त्यसले गर्दा पेज पनि प्रोपरली अर्डरमा चाहिँ स्ट्रक्चर गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा गुगलले प्रोपर वेमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न पाउनु पर्छ साइट है फ्यासिटेड नेभिगेसन कसले थाहा छ के हो त्यो भने थाहा छैन है अलिकति टेक्नो बायबल टाइपको टर्म हो हैन पेजिनेसन भने थाहा छ थाहा छ नि त्यही नै हो सो यो पेजिनेसन हुन्छ नि हामीले देखिरा हुन्छौ नि सौ एवटासम पेज हो तलपट पेज नेशन में ठूल ई कमर्स में गए वी तेल एसिओ हेम्पर पर्स क्या स्पेशल यूजर एक्सपीरियंस भी नराम होता क्यों भादा खेल क्लिक कर भेट्दन अर्क में गए भेट्दन है अभी एसिओ में चाहे इरर आँच जो क्रल कर डुप्लिकेट कंटेन्ट को इरर आल् मेटाडाटा डुप्लिकेट हो क्या तो एवं पेज एवं जो प्रोडक्ट कैटागोरी लिंक अभी मेन पेज फर्स्ट को पेज भेज वन अभी तेक मेटा डाटा क्यारियन भई रह टेक्निकल एसिओ में इरर मान अनवांटेड पेजेस हो साइट में एक्जिस्ट तो कसले गए हेने वाला भी छाइन तस्त पेजेस जिससे भैल्यू एड कर हम डेड वेड पेजेस भाई एसिओ में हई अभी यह चीज प्रोपरली इंप्लिमेंट कर सकेन धे प्रब्लम आँच तो अब कोड जाने को मानी मिक्स कर सकता रही टेक्निकल नलेज आवश्यकता पड़े अभी अथवा अर्क सोलूसन भी होगा जस्तु मैं तो इक्जापल राख्ते इच्छी बार राख्ते ये गुगल के पैला यो थो आज काल गुगल हेन भाई नेविगेसन छेन नहीं याद कर तल पेजिनेसन हट्ते हट्ते गए अथवा यो टाइप को देखि तब इन्फाइनाइट स्कूल था बरू एसिओ फ्रेंडली हो कि पेजिनेसन भाग तो इंप्लिमेंट कर सकू मल्टीलिंगल एसिओ क मल्टीलिंगल साइट सेटअप कसले भ्रांसलेसन कर मजा हई ओके गुड हर्फलैंग प्रोपरली कल इंप्लिमेंट कर हर्फलैंग अब तब हर्फ के भित्तिक बुझी सके मैं हर्फ के हई सो मल्टीलिंगल एस में ठूल अपर्चुनिटी हो स्पेशली इंटरप्राइज लेवल में हो एकदम इंपोर्टेन्ट अब तेल प्रोपरली इंप्लिमेंट नगर से धेरे एसिओ अपर्चुनिटी लस होनी तेस पे यो में टेक्निकल एसिओ को इरर आए सेंवेन्टी थाउजेंड एट्टी थाउजेंड वा जी आँस कि दस बीसवटा है हई असको गुगल को अपने गाइडलाइन भी है चैलेंजिंग पार्ट हर्फलैंग एवं चैलेंज भो अर्क तब मल्टिपल लैंग्वेज डिफ्रेंट डिफ्रेंट डोमेन में राखने कि सब डोमेन में राखने कि सब डिरेक्टरी में राखने भाई कुरा हो इसको एक गाइड स अब म इसमें धेरे टाइम लिन्न यहाँ धेरे अलर्ट आई सकता है सो तेल प्रोपरली तब सब डिरेक्टरी में राख्स यूआरएल प्यारामीटर में नराख् यह गुगल ने भी नट रिकमेंडेड भाई नेक्स्ट टाइम चाहे साइड सेटअप कर ध्यान दून हो अलग तर अब इसको बेनिफिट में लेकर जाँचु यदि प्रोपरली हर्फलैंग इंप्लिमेंट कर मैनेज कर इक्जापल छोटे अस्ट्रेलियन भर्जन हो इंग्लिश लैंग्वेज यो इंग्लिश लैंग्वेज अमेरिकन भो यो ब्रिटिश हो यो कैनेडियन हो रो न्यूजीलैंड हो रहा तब ट्राफिक क्यूवर्ड और ट्राफिक हेन सकूँ क्या सब इंग्लिश कंटेन्ट हो सेम कंटेन्ट हो तर यो भू आई रहे डुप्लिकेट होने होना रस्ट्रेलियन इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश डुप्लिकेट भैया सेम कंटेन्ट लेखने हुए तर यदि तब ती कंटेन्टला प्रोपरली मैनेज कर हर्फलैंग इंप्लिमेंट कर सब पेज से आपको रिजन में यांक भी हो अभी सब चीज के ट्राफिक भी लिया तब को अब कति फोल्ड भाई फोल्ड ग्रोथ हो जी वाला लैंग्वेज राख्व तीन फोल्ड ओके अब अर्क तब ज जस के डेवलपमेंट अलरेडी गुन भाग अथवा तब टेक्निकल पर्सन होने के टेक्निकल एस ऑडिट तब अर्क अपर्चुनिटी होगा एकदम इजी इंप्लिमेंट कर सजिल है तब सर्टेन टूल्स यूज कर टेक्निकल एसिओ को इरर फाइंड आउट कर सकूँ फिक्स कर सकूँ तेस को राम मोनिटाइज कर सकने अर्क अपर्चुनिटी भी होता अभी यो तो टाइप को इरर जस्तो यो मैं जीएससी बड़ लिए तब को सेमरस लिए एएचएफ बाइट बल्ब भूल स 
अनि यस्तो भिजुअलाइजेसन टुलहरु युज गर्नु भयो भने देखि चाहिँ तपाईले थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ नन इन्डेक्सेबल पेज हो यो चाहिँ इन्डेक्सेबल पेज हो भनेको एउटा साइटमा यत्रो पेज चाहिँ गुगल ले वास्तै गरेको छैन यस्तो चीजहरु फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले र टेक्स्ट टु एचटीएमएल रेशियो मा चाहिँ मैले भन्नु पर्दा खेरि चाहिँ के छ भन्दा खेरि अ खासै र्याङ्किङ मा फरक पार्दैन भनेर भनिरहेछ नि तर जब हामी डेभलपमेन्ट अथवा टेक्निकल काम गर्छौ कमन सेन्स लाउनु जरुरी छ यति टेक्स्ट पाउनलाई यत्रो कोड क्रल गर्नु पर्यो भने गुगल खुसी हुन्छ हुँदैन नि त सो अहिले बिल्डरहरुले गर्दा चाहिँ यस्तै सिचुएसन छ के है तपाईको 25 टु 70% चाहिँ टेक्स्ट हुनै पर्छ है एचटीएमएल ले छोप्नु भएन अब दुईटा स्लाइड छ त्यसपछि म सक्छु अ रिच स्निपेट को कुराहरु त्यो चाहिँ अब जेसन एलडी मा लेख्छौ हामीले हामीले धेरै जस्तो चाहिँ फ्री स्किमा जेनेरेटरहरु युज गरिरा हुन्छौ नि त अनि स्किमा डुप्लिकेट हुँदैन सबैले त्यही टुल युज गर्दा तर अहिले सम्मको हाम्रो अंडरस्टैंडिंग चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्सपीरियन्स मा चाहिँ कस्टम कोडेड स्किमा ले चाहिँ राम्रो परफर्म गरिरा छ है त्यो अब जेसन एलडी लेख्नको लागि पनि तपाईहरुले काही न काही चाहिँ टेक्निकल नलेज चाहिन्छ र मान्छेहरुले चाहिँ सकेसम्म यस्तो क्लिक गर्छन् यस्तो होइन तारा चाहियो एतापट्टि पोइन्ट आउट गर्न अलिकति मिल्दैन है त्यही भएर अर्को छ जाभा स्क्रिप्ट एसी अहिले रियाक्ट जेएसहरु आइरहेछ ककलले रियाक्ट अथवा एंगुलरहरु युज गरेर साइट बनाउनु भएको छ तपाईहरुको साइट र्याङ्क भइरहेको छ गुगलमा भइरहेको छैन है सर दुख लाग्यो मलाई ओके यसमा चाहिँ तपाईहरुले याद त्यो पनि एसीओ फ्रेन्डली नै हो तर तपाईहरुले याद नगरेर हो तपाईहरु सर्भर साइट रेन्डरिङ गर्नु भयो भने पनि त्यो र्याङ्क हुन्छ है अथवा स्ट्याटिक साइट जेनेरेसन भन्ने अर्को टेक्निक छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि गुगलको आफ्नै गाइड छ यहाँ मल्टिपल चीजहरु छ यो बाट चाहिँ तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है सो एंगुलर अथवा रियाक्ट जेएसहरु र्याङ्क नहुने हैन कि जस्ट अलिकति मिलाउन नजानेको एउटा सानो इक्जामपल जाभा स्क्रिप्ट एसीओ मा तपाईहरुको जस्तै र्याङ्क नभएको साइटलाई चाहिँ हामीले फिक्स गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो थियो केही पनि गरेछ नि सिम्पल स्टेप लिएको हो एउटा सानो केस स्टडी र लास्ट हैन मलाई कोड गर्न मन लाग्दैन यस्तो के 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 भनिरा छ हैन अपर्चुनिटी एउटा गर्न चाहिँ पाए हुन्छ सकेसम्म टेक्नोलोजीमै कनेक्टेड हुन पाए हुन्थ्यो भन्देखि चाहिँ डाटा र एनालिटिक्स पनि एउटा अपर्चुनिटी हो तपाईहरुको लागि है गुगल एनालिटिक्स सबैलाई थाहा छ ट्याग म्यानेजर सबैलाई थाहा छ अनि जो बिजनेस ओनरहरु हुन्छन् उनीहरुसँग चाहिँ सबभन्दा नहुने चीज भनेको चाहिँ टाइम हो र उनीहरुलाई चाहिँ सबै मार्केटिङ धेरै ठाउँमा भइरा हुन्छ त्यसको सेन्ट्रलाइज रिपोर्ट चाहिने हुन्छ अनि त्यस्तो रिपोर्ट चाहिँ दिन सक्नु भयो भने अनि त्यहाँ पनि राम्रो अपर्चुनिटी छ तपाई कोड गरेर बस्नु पर्दैन है सेन्ट्रलाइज डाटा यसरी सबै दिन सक्नु भयो भने देखि अ डाटा स्टुडियोबाट त्यो पनि गर्न सकिन्छ है यो अपर्चुनिटी पनि छ केही काम लाग्ने चीज पाइयो अहिले सम्म नि केही नि काम लाग्ने चीज पाइएन भन्ने कोही हुनुहुन्छ ओके केही क्वेशन छ भने सोध्नुस् कति छ टाइम क्यू एन ए को लागि सक्यो ठीक छ ल क्यू एन ए को लागि त्यति नै गरे तपाईहरुलाई अब केही पनि क्वेशनहरु छ एसयु सँग रिलेटेड बिजनेस सँग रिलेटेडहरु जे पनि छ भने चाहिँ तपाईहरुले पछि पनि मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ है म सबैको लागि अभाइलेबल छु एकदमै अनि मलाई सोसियल मिडिया अथवा काही भेट्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ गुगलमै खोज्नु भयो भने पनि भेट्नु हुन्छ सबभन्दा इजी रामबाबु थापा नत्र फेसबुक यूट्यूब लिंक तीर भी कनेक्ट कर सकूँ हस् थैंक यू दैट्स माई टाइम